చివరిగా యేసు ప్రభుల వారు పలికినటువంటి ఏడవ మాటను మనం చూద్దాం లూకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చినాం అప్పుడు ఏసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను ఆపగించుకొనొచ్చున్నాను అనేను ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఈ యొక్క ఏడవ మాటను పలుకుట ద్వారా చీసస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిలింగ్ గాడ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పరలోక మందున్నటువంటి తండ్రి యొక్క ఉద్దేశమును ఆయన మన పట్ల కలిగినటువంటి వాంఛను కోరికను ఇక్కడ యేసు ప్రభువుల వారు నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు యేసు ప్రభు ఆయన తన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు మనం కూడా మన ఆత్మను దేవునికి అప్పగించాలని లేకపోతే మన ఆత్మ మనం మరణించినటువంటి తర్వాత పరలోకంలోనికి వెళ్ళాలని పరలోకంలో చేరాలని మనం ఆశపడుతూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ గమనించండి యేసు ప్రభు ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించడానికి ముందుగా ఆయన తన శరీరాన్ని సులువుకు అప్పగించాడు ఆయన ప్రాణాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా పెట్టాడు అయితే మన జీవితాల్లో చాలాసార్లు మన శరీరాన్ని మనం దేవునికి అప్పగించాం చేయాల్సినటువంటి పాపాలన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం శరీరాన్ని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దుర్నీతి విషయాలకు మనము అప్పగించేస్తావు మన యొక్క ప్రాణము చెప్పినట్లుగా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను బట్టి మనం తృప్తి పొందాలని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను బట్టి తప్పికను కలిగి ఉంటాము అయితే ఆత్మ మాత్రము దేవుని దగ్గరికి చేరాలనుకుంటాం దేవునికి సమర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అయితే అది ఎప్పటికీ వీలు కాదు నీవు నీ యొక్క శరీరాన్ని దేవునికి సమర్పించినప్పుడే నీ ప్రాణాన్ని నీవు దేవునికి సమర్పించగలుగుతావు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క శరీరమును ప్రాణమును నీవు దేవునికి సమర్పించగలుగుతావో అప్పుడే నీవు నీ యొక్క ఆత్మను కూడా దేవునికి సమర్పించగలుగుతావు లేకపోతే అప్పగించుకోగలుగుతావు కాబట్టి ఈ శరీరంలో నీ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కలిగి ఉండకుండా నీ ప్రాణం అనేటువంటిది శుద్ధి చేయబడకుండా ఉంటే పరలోకంలోనికి నీ ఆత్మ చేర్చబడదు ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు మనకు చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ను చూపిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఆయన సులువకు తన శరీరాన్ని అప్పగించుకున్నాడు యోహాను సువార్తలో పదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినంలో అంటున్నాడు నేను ఇష్టపూర్వకముగా నేను నా ప్రాణాన్ని పెడుతూ ఉన్నాను విల్లింగ్లీ ఐఎమ్ లేయింగ్ మై లైఫ్ అని యేసు ప్రభుల వారు చెప్పాడు ఆయన ప్రాణాన్ని దేవునికి సమర్పించాడు చివరిగా ఆయన ఆత్మను కూడా దేవునికి సమర్పించాడు కాబట్టి ఒక యేసు ప్రభు సులువు పైన పలికినటువంటి ఏడు అమూల్యమైనటువంటి మాటల్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి సత్యాలన్నీ మన జీవితంలో పాటించగలిగితే తప్పకుండా మన జీవితం దీవించబడినటువంటి జీవితముగా మనం ఇతరులకు చూపించగలుగుతాం అట్టి కృపను దేవుడు మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెను